and have to maintain basic decorum and dignity in our public discourse. Sri Rahul Gandhi defies and disrespects every democratic institution, whether it is parliament or the judiciary. He should come out of this dynastic mindset and realize that no individual is bigger than the country, no individual is bigger than the people of India, no individual is bigger than the constitution of India, and nobody should consider himself above the law. We have institutions of high integrity in this country whose working have never been questioned by anybody. Unfortunately, Sri Rahul Gandhi has never respected high constitutional offices, including the office of his own Prime Minister, Dr. Manmohan Singh Ji, which is, you remember the way he attacked the then UPA government and tore a legal decision, a lawful decision taken by the whole cabinet headed by the Prime, then Prime Minister Dr. Manmohan Singh. I think unless a member of the dynastic Gandhi family occupies this, these positions, they are not willing to accept and respect the high office of the Prime Minister. Even recently, the utterances, the comments made on foreign soil by Sri Rahul Gandhi, attacking all institutions, attacking Parliament in particular, have not been acceptable to the people of India and certainly not to the members of Parliament who expect that the dignity of Parliament is protected. I would urge Sri Rahul Gandhi, if he represents the politics of truth and love, as he claims, he must come to terms with the fact that today, Prime Minister Sri Narendra Modi ji is the most loved, most admired, and the most trusted leader in India and across the world. The people of India say this on more than one occasion. At every democratic election, this has been proven. And the same has been acknowledged by world leaders. I think Sri Rahul Gandhi ji should apologize to the people of India for his series of irresponsible defamatory statements. Thank you. मित्रों हम सब सार्वजनिक जीवन में अपने शब्दों का चयन बहुत सोचे समझे तरीके से करते हैं हमें अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में एक शालीनता रखना आवश्यक है एक डेकोरम हमारे वक्तव्यों में रहना चाहिए श्री राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान एक बार नहीं बार बार किया है उसमें चाहे पार्लियामेंट हो पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो स्पीकर हो चेयरमैन हो या जुडिशरी सभी के ऊपर जिस प्रकार के वक्तव्य जिस प्रकार का प्रहार उन्होंने किया है मैं समझता हूं ये देश को मान्य नहीं है और कोई भी सांसद इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा उन्होंने अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता है कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है हर एक को भारत के संवैधानिक संस्थाओं का आदर सम्मान करना आवश्यक है दुर्भाग्य यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद को भी जो संवैधानिक पद है उसकी भी कभी उन्होंने इज्जत नहीं की आपको याद है किस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनका अपमान किया था और एक कैबिनेट द्वारा पारित ऑर्डिनेंस को कानून को किस प्रकार से मीडिया के सामने फाड़ के फेंका था और धजिया उड़ाई थी
खुद की सरकार हाल में ही जिस प्रकार से विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने भारत का अपमान किया भारत के संविधान से बनी हुई संस्थाओं का अपमान किया पार्लियामेंट का अपमान किया जुडिशरी के ऊपर आरोप लगाए ऐसा कहा कि पार्लियामेंट जुडिशरी स्वयं नहीं चलती कोई और उनके ऊपर अधिकार रखते हैं ऐसे वक्तव्य शोभा नहीं देते और बहुत दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं सत्य और मोहब्बत की राजनीति में विश्वास रखता हूं वो ये नहीं जानते ये नहीं समझ पा रहे हैं ये नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर आकर्षण और लोगों को का विश्वास अगर किसी व्यक्ति के ऊपर है अगर कोई व्यक्ति को सबसे ज्यादा कोई कोई दुनिया में लोग प्यार करते हैं अपना विश्वास देते हैं लोगों को उनके ऊपर पूरा तरीके से विश्वास है उनकी संवेदना पे उनके काम पे उनकी ईमानदारी पे तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं मैं समझता हूं इसमें कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता छोटा नहीं होता बड़प्पन इसी में है कि राहुल गांधी जी देश से माफी मांगे पार्लियामेंट और सदन से माफी मांगे और जो एक के बाद एक लगातार डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स कर रहे हैं उसके लिए देश हो देश की जनता हो पार्लियामेंट हो जुडिशरी के ऊपर आज अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं उनके आ, पार्टी के अधिकृत नेताओं द्वारा मैं समझता हूं ये देश हित में नहीं है और देश हित में उन्होंने अवश्य माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस ने कहा मैं समझता हूं हम सब न्यायालय के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं और न्यायालय के निर्णय के ऊपर इस प्रकार के टिप्पणी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मैं फिर एक बार उनसे दरख्वास्त करूंगा कि भारत का जो संविधान है और भारत की जो न्यायपालिका है इस पर इस प्रकार के अनाप शनाप आरोप लग, ना लगाए तो वो अच्छा रहेगा